ఏంటయ్యా మినిస్టర్ ని దొడ్డి ధరలో తీసుకోవాలి సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్ గా లేదు మార్నింగ్ సార్ మీరు మాట్లాడితే బెటర్ గా ఉంటుంది ఆ మరి మీరేందుకో నమస్తే విజ్ఞానమూర్తులారా నూట యాభై సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రదేశంలో ఉన్న ఈ విద్యాలయం ఇప్పుడు మనుషుల రాకపోకలకు అనువుగా లేదని పిలాగండి సార్ పిడబ్ల్యూడి కిందట ఏడే ప్రకటించడం జరిగింది వస్తున్నాడు చూడు మీ చదువుకి కావలసిన వసతులన్నీ ఈ కట్టడంలో లేనందువల్ల కొత్త కట్టడాన్ని వైజాగ్ కి అతి చేరువలోనున్న అనంతగిరిలో కట్టిస్తాం ఏంటి అంత దూరంలో ఉన్న అనంతగిరి వైజాగ్ దగ్గరలో ఉందా చూడండి మీకు సమస్త వసతులు ఏర్పాటు చేస్తాం అక్కడ హలో అవి అందరికీ తెలుసు నువ్వేం చేస్తావో ఏమో నాకు తెలీదు ఒక్కడు ఉండకూడదు ఇక్కడ సార్ 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 డిపార్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ చెడ్డ పెంది కదా దీన్ని కలుపు నేషనల్ మీడియా అంతా వచ్చింది సార్ విద్యార్థులు డీసెంట్ గా ప్రశాంతంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళని పట్టుకుని ఎలా సార్ నువ్వు డీసెంట్ గా నలుగురు సంఘ విద్రోహం లోపల పంపు రాళ్లు కొట్టించు గొడవ పుట్టించు సద్దు మొడిగించు దీనికి భయం ఎందుకు సార్ ఎందుకైనా మంచిది ఆలోచించండి స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కనుకనే పనిష్మెంట్ ఇవ్వు ఇరగది ఇంకోసారి ఇలా గొడవ గేడవ అంటే రక్తం ఏరులు కడుతుంది లోపల ఉన్నవాళ్ళు బయటకు పోకుండా చూసుకో నా పోలీసు వచ్చి మిగతా చూసుకుంటారు చోటు యామా సేఫు నెక్స్ట్ పది నిమిషాల్లో టపాకై సౌండ్ అదురుద్ది హ్యాపీ దివాళి మిత్రమా డొనాల్డ్ కళజోడు మాత్ర ఘోరంగా ఉంటుంది పైకలు ఇది నీకు మంచిది కాదు సేకండ్ ముందు వచ్చి నేను చెప్పాల్సి చెప్పి ఊగిపోతున్నాడు చూసావా మహంజుడు అనిపోయిన ఆట మామూలు వాళ్ళు పోలీసులు స్టే చేసుకున్నారు అయితే పోలీసు మీద స్టే చేసాడు అయితే పంపక తప్పదు ఆనందన్న ఓకే నాన్న మన విద్యా మూర్తులారా బయలు దేరుటకు సిద్ధం కండి వచ్చేయండి ఏంది మైకేలా వీళ్ళు స్టూడెంట్సా మరి నువ్వు పోలీసా పోలీసులం కాదమ్మా నువ్వెవరు గురువు గారు మా ఏరియా అంకులు సూపర్ స్టారు రే నువ్వంట్రా ఐదారేళ్ళ పేమెంట్ అంటే వచ్చా నీ ఏరియా ఏం తెలియదన్నా వస్తా ఆటతో వర్కౌట్ అవదు కానీ స్ట్రైట్ గా పనిష్మెంట్ అయితే వర్క్
పిల్లకాయలు <laughs> తెలుస్తుంది బయటకు నవ్వుతున్నట్టుండు ఏం చేస్తాం ఇమేజ్ ఇమేజ్ మైకేలు అట్ట టైమ్ లో ఆయుధాలన్నీ సిలిపోతున్నాయి ఏంది ప్యాకింగ్ కావాలని పడేసాం గురు మొత్తం తీసి భద్రంగా దాయండి పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు పైన కింద పడొచ్చు చెత్తకండ్ర పోల్తండ పది నిమిషాల్లో ఆ జీవం ఫాస్ట్ అయిపోతే ఇంకో పూలదండతో రేపు నిన్ను చూడ్డానికి నేను మీ ఇంటికి వస్తాను నిన్ను చూడ్డానికి నువ్వే ఉంటా ఇప్పరా పోల్తా ఎక్కడే ఏంటి క్వీన్ క్వీన్ మేరీ మామకి చెప్పకుండా ఏడుకుపోతున్నా అమ్మ చెప్పొద్దండి నీకు సేవ పట్టక సౌండ్ ఎక్కువైంది బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నామని అడగకూడదమ్మా అయితే ఎక్కడి నుంచి వస్తావు ఎక్కడికి పోతున్నారు అందరు మహేష్ బెడ్కి గౌతమ్ పట్టిందంటమ్మా పాపం తాత పేరే కలవరిస్తున్నాడంట నేను ఒకసారి పోయి చూసొత్తానమ్మా ఈ మొసలి ట్రాక్ మార్చిపోతుంది ఏడో తంతంది తెలిసిపోతా తెలిసిపోతా ఏం కావాలి 
యాడికి పోతున్నారు అందరు ఇప్పుడు అది మన సినిమా చచ్చిపోయిందిరా అందుకే ఆనందంగా వెళ్ళి నువ్వు టక్కర్ గెటప్లో వచ్చా నువ్వు డాన్స్ ఆడి అలిసిపోయి ఉంటావు లంచ్ తర్వాత నిద్ర లేస్తావులని తప్పుడు అంచనా వేసా కానీ నువ్వు టప్పు వెళ్ళేసుకుంటున్నావే అదే గురు అందరం ఏం చెల్లి పిల్లి వెళ్తున్నాం మనం లేకుండా ఏం చెల్లి పిల్లి ఎట్ట జరుగుతుంది మనం ఏం టైమ్ లోనే చేయాలని వాళ్ళు తొందర పడుతున్నారు అట్ట చెప్ప కూడదు నేను అట్ట ఆశీర్వాదం ఏంజల్ కంత క్లియర్ గా చెప్పావు కదా నీ ఇంట్లో పది పెళ్లి చేయమని చేస్తా నేను రెడీ కానీ ఒకే పెళ్లి పది సార్లు చేయమనకయ్యా పక్కాగా మాట్లాడాను ఫాదర్ ప్రీతలాట్ బందరు నుంచి గురువులు బిషప్పులు అందరూ వచ్చారమ్మా వాళ్ళ ముందు నాకు తల వంపులు తాకమ్మా భయపడకండి ఫాదర్ ఆ ఏసు ఉన్నాడు ఆయన అన్ని చోట్ల ఉంటాడమ్మా కానీ నేనుండాలి కదమ్మా ఫాదర్ అరు ఓకే పోయి పెళ్లి కొడుకు వచ్చాడేమో చూడు దయచేసి వెళ్ళిపోవయ్యా మైకే ఎట్టబోతాం సుబ్బలకి ఇచ్చేప్పుడు రండి రండి అని వచ్చాక పొండి పొండి అంటే అయ్యో అక్కడికే కదా పత్రిక ఇచ్చింది నీకు ఇవ్వలేదే అంటుంది ఫ్యామిలీ అని రాశారు కదా మరి దానికి ఏమంటారు ఒక ఫోలో రాసేలావయ్యా మనసులో ఉంచుకోవడం మాని మరింత పెద్ద మనసుతో వచ్చిన ఆటోలో వెళ్ళిపోవయ్యా ఎలా కోడాలొద్దు కానీ బిర్యానీ ఎవరు చేస్తున్నారు పాత బస్తీ మహద్దిన్ బాయ్ మన పిల్లకేనమ్మా టర్కీ కోడి బిర్యానీ అంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు తనే అవ్వ దినం అప్పుడు చేశాడు వెళ్ళికి వచ్చే సాగు గురించి మాట్లాడతావేంటే మా ఇంట్లో జరిగిన ఫంక్షన్ గురించి చెప్పామండి నా తమ్ముడు ఎవరు పిల్లలు అందుకే సాగు గురించి మాట్లాడాడు ఉండక అంకుల్ అంకుల్ కూసంత బిర్యానీ తిని నీ కూతుని బ్లెస్సింగ్ చేసి పోతా ఉంటా ఇప్పుడు అవ్యా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళటమే బ్లెస్సింగ్ మైకేలు వెళ్ళిపో మైకేలు అయితే పందిరి తీకేతానండి ఎవడ రావడా ఆటో లోపలికి వచ్చినప్పుడే పందిలు పెరిగేయాలని నా గొబ్బెమ్మా ఓకే గొబ్బెమ్మా ఆశీర్వాదం అయ్యో ఈ పెళ్లి ఆగిపోయిందని ఊరంతా తెలిసిందే ఏసునాదా ఏమిటి బాధ రండి ఏ గీత అల్లుడి బాబు చేరే ఏర్పాటు చేయ ఏంటి ఊళ్ళో ఎవరెవరికో వివాహాలు జరుగుతున్నాయి నీకు మాత్రం జరగట్లేదు ఊళ్ళో ఎవరెవరికో సావు వస్తుంది నీకు వచ్చి సావట్లేదే అసి అందరూ బకాసుడి బ్రదర్స్ లో ఉన్నారు ఆరు కొర్రెల్లోకి వచ్చాను దేవుని బిడ్డల సభకి ధన్యవాద జాన్ అనే నీకు ఏంజల్ ని వివాహ మాటకు సమ్మతమే సమ్మతం 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 ఫాదర్ తాత్రంగా ఉన్నాడు ఎందుకు ఇన్ని సమ్మతాలు ఉండు చేసి పెడతాం ఏసప్ప ఈసారైనా చెయ్యప్ప ఈ పెళ్లి ఏంజల్ ఏంజల్ అనే నీకు జాన్ని వివాహ మాటకు సమ్మతమేనా నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ఏసప్పాట్ 
ఫాదర్ గుడ్ నేను ఎంపిక ఉంది ఫాదర్ నేను వెళ్ళి అమ్మాయితో మాట్లాడుస్తాను ఏమనుకుంటున్నాను నేను పోలే కదా అని ఊరుకుంటుంటే ప్రతిసారి వచ్చి నాతో ఎలా కొలలాడు ఎక్కడున్నాడు మైకలో తలుపులో చూసావా పిల్ల అయిపోయింది అన్న ఫీలింగ్ కూడా లేదు బైక్ ఎక్కి ఊరు తిరుగుతుంది పిండి మరకు వెళ్తుందా బొక్కెడితో వస్తుంది ఏంటి మైకల్ బిర్యానీ తినకుండా వచ్చామంట ఏడుస్తున్నావేటి చిచి లేదు అయితే కళ్ళకి చెమటట్టు ఉంటుంది తుడుచుకో నీ తల్లి నువ్వెందుకు పెళ్లి చేసుకోలా మరి నువ్వెందుకు అక్కడికి వచ్చా హైదరాబాద్ బిర్యానీ అన్నారు అందుకే తినడానికి వచ్చా అవును కదా అద్దొద్దిల్లే నువ్వెందుకు చేసుకోలేదా ప్రతిసారి మా నాన్న నాకు పెళ్లి ఫిక్స్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ గా నువ్వు వచ్చి ముందు నుంచుంటావు ఇంట్లోంచి దిల్లిగా బయలుదేరినా నేను చూసినప్పుడు పిల్లి అవుతాను కదా ఆ ఫాదర్ ఒకడు నువ్వు పక్కనే ఉన్నా జాన్ని కట్టుకుంటావా బోన్ని కట్టుకుంటావా అంటూ గుండెలో గుచ్చుకుంటది మనసు తట్టుకుంటుందా ఏంటి కంత్రీలరా నీ బాబు నువ్వు ఏం ప్లాన్ వేసారో నాకు తెలిసే ప్రతిసారి ఊరంతా పిలిచి మైకిల్ నే పెళ్ళాడతా మైకిల్ నే పెళ్ళాడతా నాకు చిక్కు పెట్టావు కదా ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఆయన నేనిక నీ పెళ్లికి రానే రావు కదా రానే రావు కదా మాట అంటే మాటే వెంటనే నువ్వు చేసుకున్నా నేను రాను అయ్యా నువ్వన్నావని వెంటనే పెళ్లి చేసుకోలేదు మళ్ళీ మా నాన్న లోన్ కి అప్లై చేయాలి అందని మళ్ళీ పిలవాలి మోదీ నా అవైలబిలిటీ చూడాలి బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయి తెలుసా ఇంకోసారి శుభలేఖంటూ ఇంటి పక్కకి రా అప్పుడు ఉంటదే నీకు సరే సరే రానులే వేడి తగ్గకుంది బిర్యానీ పట్టు పట్టి తినకోవే తీసుకుపోవే అంటుంటా చికెన్ అండు చూస్తాను అయ్యో మైకేల్ రైతా పెట్ల సైకిల్ లేదు ఎత్తగా నా సరా కోచ్ ఆశా భాయ్ ఎలా ఉన్నావురా వీళ్ళేనా మన ఆంధ్ర టీమ్ వీళ్ళందరినీ జాగ్రత్తగా మన ఇంటికి తీసుకోవాలి ఎల్లుండి సాయంత్రం ట్రైన్ కి వీళ్ళందరూ ఢిల్లీకి వెళ్తాను అంతవరకు వీళ్ళకి ఏ లోటు రాకుండా చూసుకో నేను వీళ్ళతో కొంచెం బయటకు వెళ్ళొస్తాను రండి ఏంటన్నా ఏం జల ఎలా ఉంది ఉందిరా పెళ్లి చేసుకుంటానంటూ ఆపుకుంటూ అన్నా నువ్వు కానీ పెళ్లికి వెళ్ళావా ఏంటి చాచా నేను పెళ్లికే వెళ్ళలేదు బిర్యానీ తినడానికి వెళ్ళాను సూపర్ ఉందిరా అన్నా ఆ మూడు ముళ్ళు తొందరగా వేసేయన్నా చాలా ఊరుకోరా మన జీవితం మన చేతిలో లేదు ఎవడు ఎప్పుడేం చేస్తారో తెలియదు
అన్నట్టుకున్నాను మైకేల్ తల్లి రారా ఓకే పరిగెత్తించాను అంతే బండి తీరాకిరణ మైకల్ హీ సేఫ్ నౌ భయపడక్కర్లేదు స్పైనల్ ఇంజరీయే కొంచెం క్రిటికల్ తుప్పు పట్టిన కత్తి ఆయన లేచి నడవడానికి ఇంచుమించు వన్ ఇయర్ అవ్వచ్చు తను ఎల్లుండి ఢిల్లీలో ఉండాలి తను నవ్యాంధ్ర ఉమెన్స్ ఫుట్బాల్ టీం కోచ్ ఈ మంత్ నేషనల్ సెలక్షన్ మ్యాచ్ ఉంది డాక్టర్ అతను బతకడమే గొప్ప విషయం అంటుంటే మీరు పసిపిల్లల్లో మ్యాచ్ అంటారేమిటి We can be positive, but practical ga kuda alo chinchali kada. Doctor, Nen... Michael, we are giving him the utmost care. In case of the ICU ki shift chestam. Nen morning uchchi chustan, okay? Bodhal vay! Tamar ever, sir? Ever, sir? Oka raudi ki sportsman ki ye uch sar sammandho. Meri ek vellin tarvata tersundi. Meru pethappi. Meku tagala asunu gai vadi. అన్యాయంగా మా కిరణ్ గారికి తగిలింది సంతోషమా సార్ ఇప్పుడు సంతోషమా ఎవరు ఉన్నవాళ్ళు బిడ్డలం కాదు సార్ నాకు అమ్మ లేదు మా అమ్మమ్మ నాలుగేళ్లలో అంతలతో మరి చదివించింది ఇదిగో మీ నాన్నగారు చెప్పులు కొడతారు వాళ్ళ అమ్మ చేపలు అమ్ముతుంది ఒకరు ఏడుస్తున్నారే ఆరుగురు సునామీలో ఉన్న సర్వం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు రెండో పూట కోటి కూడా దిక్కులేని వాళ్ళకి కళ అనేది ఎంత విలువైన మాటో తెలుసా సార్ మాకు తిండి పెట్టి బట్టలు కొనిచ్చి సాధించగలమని అందరినీ నమ్మించి ఆయనే సార్ మమ్మల్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఆయన మాకు ఒట్టి కోచ్ మాత్రమే కాదు సార్ ఆయనే సర్వం మాకు దైవం మాకు మీ వల్ల నష్టం కలిగింది ఆయనకి మాత్రమే కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ లక్ష్యానికి కూడా దయచేసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి సార్ లేదంటే మర్యాద పోతుంది వెళ్ళిపోండి ఈ సంవత్సరం కాకుంటే వచ్చే సంవత్సరం వెళ్తాం అంతే కదా ఏంటి సార్ మీరు కిరణ్ స్పృహలోకి వచ్చారు కాస్త డ్రౌజీగా ఉన్నారు చూసి మీరు త్వరగా వచ్చేయండి ఉండండి ఉండండి మీరందరూ కొంచెం ఎమోషనల్ గా ఉన్నారు నేను వెళ్లి చూసి వస్తాను కిరణ్ కిరణ్ మ్యాచ్ ఎందుకు ఇప్పుడు దాని గురించి ప్రాణాలు దక్కటమే గొప్ప విషయం ఇంకా మ్యాచ్ ఎగీచి అంటూ ఇది మాకు ముఖ్యమైన మ్యాచ్ వెళ్ళక తప్పదు సార్ వెళ్దాం వెళ్దాం ఎవరైనా ఒక సబ్స్టిట్యూట్ ని చూసి వాళ్లతో పంపుదాం 
ముందు నువ్వు నీ గురించి ఆలోచించు మీ ఇంటి కబురు కూడా చేశాము సరైన కోచ్ ఉంటే తప్పకుండా కప్పు గెలుస్తారు అర్థమైందయ్యా నీతో సమానమైన వాడిని ఎక్కడికి పోయి పట్టుకోను పది రోజుల్లో వాడు గేమును అర్థం చేసుకుని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కప్పు కొట్టే లెవెల్ గో ఆటగాడిని ఎక్కడని వెతకను ఎవరు బిగిల ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ బిగిల్
this right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through మిస్వదుగా
అవును కప్పు అదేమిటి ఆడుచుకుంది ఆరు టీములతో ఆడి గెలుచుకున్న కప్పుని ఎర్ర కొట్టి కుషి చేస్తున్నావా మర్యాదగా నా కప్పు కావాలంటే నేను సొట్టలు తీయించిన నాకు ఈ కప్పే కావాలి అదెలా కుదురుతుంది చెప్పబాస్తారు అదే ఆరు గంటలు అయింది చీకటి పడింది ఇంట్లో వెతుకుతారు రేపు పొద్దునే షాప్కి వెళ్ళడం కుదురుతుంది ఓ ఇట్లాంటి కప్పే వెతకాలి డబ్బులు రెడీ చేయాలి ఓకేనా ఓకేనా ప్లీజ్ అయితే ఓకే రేపు పొద్దున్నే పదింటికి నా కప్పు నాకు ఇచ్చేస్తావుగా ప్రామిస్ వస్తాను కప్పు ఇచ్చేసి తీసుకెళ్ళు మిరిపోతాం <laughs> కప్పు చూసాకే కళ్ళు మూద్దామని నేను ఎదురు చూస్తా ఉంటే నువ్వేంద్రా అంటే కప్పు చూపించకుండా నేను తీసుకెళ్తున్నావే ఏయ్ కప్పు కళ్ళతో చూస్తే కనుమిస్తావుగా నువ్వు మాట మార్చావుగా ఇది ఇయ్యమను ఇమ్మంటుంటే సరిగ్గా చూడు బాగా చూసావుగా ఇప్పుడు కళ్ళు పోయి రేయ్ ఈ బాడీ అతకపోయి నా కాళ్ళ అద్దాలు మార్చాలేమో కొత్త కప్పు అడిగిపోయినట్టు తెలుస్తోంది ఏంటరా బిగ్గలు నాన్న ఏమైంది ఇవాళ మ్యాచ్ లో గెలుపు మాదే మందేస్తావా అయ్యో వద్దు నాన్న యాస్తానని చెప్పుంటే నువ్వు తన్ను తినేవాడివి ఏదో మాట వరుసుకో మాట అంట నువ్వు వద్దు అనగానే పొంగిపోతాడు నాన్న రా కూర్చో పర్లేదు నాన్న కూర్చోయ్యా నాకు పన్నెండేళ్లు ఉంటాయ్యా నా బాబు నాకమలే తాగుతావని అడిగాడు గమ్మున్ తాగి పరేశాను ఇప్పుడు దక్క దిన్ని పోతలేకపోతున్నా పదహారేళ్ల వయసులో చేతి కత్తందించాడు తప్పుడు పనులు చేయడానికి ఆళ్లు కత్తులు తీస్తున్నారు ఆ తప్పు జరగకుండా చూడ్డానికి మనం కత్తులు ఎత్తుతున్నాం కాని బయట చూసేవాళ్ల కళ్ళకి అందరం రౌడీ మూకలుగానే కనపడుతున్నాం ఇదంతా నాతోనే పోనీ బిగుల నువ్వు వేరయ్యా నువ్వు వేరయ్యా మన ఏరియాలో బడే గనక ఉంటే పిల్లలందరూ మారతారు అన్నారు గుడి కట్టాం చర్చి కట్టాం ఏం జరగలేదే నువ్వు ఆ బంతి తీసి ఆ పిల్లల చేతిలో పెట్టగానే అప్పుడు మార్పు మొదలైంది బిగిలు కత్తిలట్టుకుని బీచ్ లో తిరిగే పిల్లలు గ్రౌండ్ లో బంతులు అట్టుకుని తిరగడం మొదలెట్టారు గొడవలు ఎట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి టైం లేదు మైకిల్ టోర్నమెంట్ మ్యాచ్ అని పిల్లలందరూ తెగ బిజ్జే ఇదంతా ఎవరి వల్ల రాజప్ప వల్ల మైకిల్ వల్ల బిగిలే వాళ్ళకి హీరో బిగిలు మళ్ళీ ఆడాలి బిగిలు మళ్ళీ టీవీలో కనపడాలి బిగిలు మళ్ళీ పేరు రావాలి బిగిలు 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 ఇక్కడతో వదలకూడదు బిగిలు నువ్వు ఇండియా కోసం ఆడాలి ఈ లోకం మొత్తానికి నువ్వు యాడ్ నుంచి వచ్చావో తెలియాలి అప్పుడే ఈ మురికి వాడ వంక లోకం అంతా చూస్తుతాయ్యా నీ మొనగా ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడు వెలుగులోకి రావాలి తప్పు జరిగిన పోలీసులు మనేరియా పిల్లకాయలనే పట్టుకుపోతున్నారయ్యా అది మహారాలయ్యా కత్తి కత్తి 
సేత ఆటుకొని ఎవడు సాధించబోయేది లేదు నువ్వు ఆడే ఆట వల్లే మా లంటోళ్ళ జీవితాల్లో మార్పు రావాలా మీ నాయన్ నమ్ముతున్నాడయ్యా నాకు నమ్మకం ఉంది నాన్న నువ్వు నీ కోసం ఆటలేదు బిగులు మన జనం కోసం ఆడుతున్నావయ్యా అందుకని నీ ఆట అతిరిపోవాలంతే కప్పు ముఖ్యం బిగులు వదలతో వదిలిపెట్టాను నాన్న సరే బిగులు నువ్వు బయలుదేరు నాదే ఉంది మాట్లాడుతూనే ఉంటా ఉదయాన్నే ప్రాక్టీస్ ఉంది కదా అవునా సరే వెళ్ళు బిగులే నాన్న కావలించుకోరా ఏంజల్ ఆశీర్వాదం రైల్వే స్టేషన్ లో చూసా ఇవాళే ఫస్ట్ టైమ్ అది ఐడి కార్డు ఎలా కింద పడిందో తెలీదు ఇంతకుముందు పరిచయం లేదు నాన్న ఇవాళే బాగుంది అబ్బాయి అవునా నాన్న అద్దరింది థ్యాంక్స్ నాన్న చెప్తా నాన్న పట్టిసేడు కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే వద్దు ఇక్కడ గమనించు చెప్పి తగలడు బలపం ఉంది కానీ లేదు రాజమౌళి వారి సినిమాల్లో చూపుతారే అదే ఫోను ఏంజల్ క్లాస్ ఇదేనా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం మూడో అంతస్తులో ఉన్నాం సడన్ గా ఓ బైక్ వేగంగా వచ్చి ఇక్కడ ఆగినట్టు తోచిందా దానికి పేరే ఇల్యూషన్ అది ఆశీర్వాదం పాడన్ ఏంజల్ ఆశీర్వాదం మే తమరు మడిచి ప్యాకెట్లు దొబ్బుకుపోతాను పాసిబుల్ హలో ఏంజల్ ఆశీర్వాదం ఏంజల్ ఆశీర్వాదం సార్ సారీ సార్ పడుకున్నాను వీళ్ళందరూ ఎవరు ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ప్రొఫెసర్ నన్ను రక్షించాలి మీరు ఇటు చూడు అది పాఠం కోసం ఎలాడు తీశారు ఇది పాఠం సెప్టానికి నిలబెట్టారు నిజంగా మేము తెలవదా చెప్పలేదు అనుకో ఇది లాగుతా ఇరుగుద్ది ఏంటంతా చెప్పే తల్లి అయితే బయటికి కొట్టి చొట్ట చేసేది ఆ కప్పు ఎక్కడా ఏంది మైకేలు అంత పెద్ద కప్పుని ఇంత బుల్లి సంచులు ఎదగతా ఉంది నీ కాడ మ్యాజిక్ సారీ గురు గురు నేను బుడ్డోని చేసింది గురు ఏంటి సరే సరే సారీ మూత ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉంది కదా ఏంటి కప్పడిగితే చిప్ప తెచ్చిచ్చో ఎక్కడే నాకు ఇదే దొరికింది కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి చెప్తాను ఇది కాలేజ్ తెలుసు గుడ్ ఇది నలుగురు వస్తూ పోతుండే చోటు మేము డిఫరెంట్ గా నడుచుకునే మనుషులం మాకు కావాల్సిందల్లా మా కప్పు నువ్వు చదువుకున్న దానివి మేము పోకిరి కాలం లివిట్ అప్లీజ్ అర్థమైందిగా అర్థమైంది ఏంటే ఆ కప్పు ఏ కొట్లో కొన్నారో చెప్తే అక్కడే గురి పెడతారు బాస్ ఇంకో పీస్ ఉందని చెక్ చేసి చెప్తారా మీరు ఇంతవరకు ఈ సింధులు నేను చూడలేదే టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ కన్ఫర్మ్ బస్ టైం అయిందన్నా ఫైవ్ మినిట్స్ కి రండి వెళ్ళిపోదాం రాజప్ప కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో ముఖ్యమైన మీటింగ్ అరేంజ్ చేశారు 
మినిస్టర్ కూడా వచ్చారు మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు కలెక్టర్ ఆఫీస్ కేగా వస్తాను పోండి లేదు రాజప్ప వెంటుండి తీసుకురమ్మన్నారు వెళ్ళండి వచ్చేస్తాను రండి మైకిల్ లోపలికి పో నా లోపలికి పో ఏంది మైకల్ మ్యాచ్ కు బయలుదేరుతున్నాడు బయలుదేరని వచ్చేస్తా ఏంట్రా ఎందుకు నీకు అంత కోపం వచ్చింది వాడు పోలీసుడు నేను రౌడీ వాడిని వాళ్ళట్టు అగౌరవంగానే మాట్లాడతారు నీకెందుకు ఈ గొడవ అంతా వాడు నా మీద చెయ్యి ఇక నేను నువ్వు అరిచిన అరుపు ఉంది చూడు అప్పుడు నా నరాలని చివ్వమని లాగేరా అని వద్దు మైకల్ ఒక్క క్షణంలోనే రా జీవితం మునగటమో తేరటమో తేలేదు నువ్వు స్పోర్ట్స్ మెన్ రా జాలీగా వెళ్లి మ్యాచ్ అడి కప్పు గెలు ఈ గొడవలంటే మేం చూసుకుంటావు కానీ మ్యాచ్ నీ వల్ల మాత్రమే అవుతుంది అర్థమైందా అర్థమైందా ఓకే 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 ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తేనేగా నువ్వు ఢిల్లీకి వెళ్ళగలవు అవునన్న నిత్యాసఫుల్గా మ్యాచ్ మీద ఉండాలి వేరే దేని మీద ఉండకూడదు ిగిలో కప్ప ముఖ్యం బిగిలో ఈ మ్యాచ్ ఎంత ముఖ్యమైనదో మీరే చూస్తున్నారు నేషనల్ సెలెక్టర్ శర్మ అది నీ పేరేగా ఈ మ్యాచ్ తర్వాత వినిపించదు ఐదు నిమిషాల్లో ఈ గుంపు అందరినీ నోరు మెదపకుండా చేస్తాను హ్యాపీగా విను నీ ప్రఖ్యాతిలోని ఆఖరి ఐదు నిమిషాలు నృతింగ్ ఆమె అరగంట్ అవును ఎనిమిది సంవత్సరాల ఛాంపియన్ పొగరు మిత్రమా విజయం అహాన్ పెంచుతుంది ఓటమి పాఠం నేర్పుతుంది మనం ఎప్పుడూ గెలవడం కోసం ఆడాలి ఎదుటివాడి ఓటమిని కోరుకుని ఆడకూడదు నేర్చుకుంటారు అలెక్స్ రాజప్ప ఇదే మీకిచ్చే లాస్ట్ వాణి మీ గొడవల వల్ల ఈ మూడు నెలల్లో పదమూడు మంది హింస అనుభవించారు ఏమంటారు మీరు హింస అనుభవించింది మేము సార్ చేసిన అడగండి వాళ్ళు మొదలు పెట్టారు మేము ముగించాం ఏరావుదురు వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారు సార్ ఆ తప్పు చేయొద్దు అని అడ్డుకోవడం వల్ల మేం తప్పు చేయాల్సి వస్తుంది తప్పును అరికట్టడానికి చుట్టుంది పోలీసులు ఉన్నారు అటు మీద జనానికి నమ్మకం ఉందా నమ్మకుంటే ఎందుకు సార్ మాయానికి తిరుగుతారు ఎవరి పని వాళ్ళు సవ్యంగా చేయనంత వల్ల మీ పనులు కూడా మేం చేయాల్సి వస్తాను కావాలనే సైడ్ అయ్యాను భయపడి కాదు అనవసరంగా నన్ను ఇందులో లాక్కండి మీకే మంచిది కాదు దిగాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయానా సైలెంట్ గా మాత్రం రాను ఏమంత్రి గారు టూ జీరో టూ జీరో 
మీరు వాళ్ళ గోల్ అడ్డుకోరని ఆడుతున్నారు కాదు మనం గోల్ వెయ్యాలని ఆడాలి మన గడ్డ మీద మనల్ని ఇంకొకటి గెలవడమే వాళ్ళ ఆటను వేడుకగా చూసింది చాలు ఇక మన ఆట తీరేంటో చూపిద్దాం నాకు కావాల్సింది పదవి డబ్బు అధికారం కాదు సార్ నా జనం మనశ్శాంతి వాళ్ళని ఇంకో అడుగు ముందుకు నడిపించాలి దానికి అడ్డుగా ఎవరొచ్చినా సరే ఎవరొచ్చినా అడ్డుకుంటా ప్రశ్నిస్తా వస్తాను సార్ మాట్లాడుతుంటే పెద్ద పిస్తాలాగా లేస్తున్నా కూర్చో ఏంటి ఇంత పెద్దోడువైనా నీకు పెద్దోళ్లతో ఎట్టా మాట్లాడాలని సిప్పాడోలని అబ్బా వద్దు తప్పు తప్పు చెప్పకి వయసైంది బెదిరించి చెప్తే వింటాడనుకున్నారా మీకేం కావాలి ఏడు రోజులు అన్ని ముగించాలి అంతేగా రే ఇవాళ ఏంవారం సోమవారం అయ్యా వచ్చే సోమవారానికి ముగించేస్తా అన్నిటిని ముగిస్తా Well done my boy. What a fantastic game. Totally international stand. Thank you sir. Proud to have you in the national team. Hmm. This is the matter man. 28 goals at all. On sir. For the player ga matter me ka. The captain should match it down. If all goes well, Indian team de mere lead cheyadan ki. Any possibilities hoga. Shoot them. Selection committee yes, I want to see. Inko moon nela exam sana. Coaching velthunnanu. Tappakunda pass avutanna. Na. Enti bro? తప్పది సార్ అన్నా లిస్ట్ లో మన పేరే లేదన్నా ఏంట్రా నువ్వు అనేది మనలో ఎవరి పేరు లేదా అందరి సంగతి వదిలేనా నువ్వు కెప్టెన్ అదీదిని పొగిడారు తీరా చూస్తే లిస్ట్ లో పేరు లేదు బిగులు ఏమైంది ఏం లేదు నాన్న నాన్నా నువ్వు నేను మాట్లాడతాను చెప్పు కిరణ్ ప్రాబ్లం ఏంటి అయ్యి అడుగుతున్నాడుగా సిప్పునా అదే ఇవాళ నేషనల్ టీమ్ లిస్ట్ వచ్చింది కానీ పేరు లేదు నీ పేరా బిగిల పేరు కూడా లేదు నాన్న నీ పేరలా వదిలేశారా క్యాప్టెన్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్న ఈ సీజన్ లో ఎక్కువ గోల్ చేసిందే బిగిలన్న అది రికార్డ్ అన్న పేరు లేకపోవడం ఏంటి ఏదో కుట్ర పన్నారు నాన్న నాకు కొంటలు లేదు లేదు నాన్న నేను ఫెడరేషన్ వెళ్ళి మాట్లాడి మీకు చెప్తాను మాట్లాడతావా నేను మాట్లాడతాను పర్లేదు క్లియర్ అవుతుందిగా క్లియర్ అవుతుంది నాన్న అవుతుంది ఏంటన్న లేదు 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 నాన్న ఇట్లాంటి వెంటనే మనం వెళ్ళి అడగాలి బండిది నేను రాజప్పగా మైకిల్ నాన్నగా నాన్న బండి తీరా నమస్కారం నమస్కారం రండి రండి కూర్చోండి రాజప్పని మైకిల్ ఫాదర్ చెప్పండి అదే సెలక్షన్ లిస్ట్ లో మావాడి పేరు లేదు అవును లేదు మంచి ప్లేయర్ సార్ వాడు మీకు తెలుసు హిజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్లేయర్ నేనే అతనితో అన్నాను నెక్స్ట్ కెప్టెన్ నువ్వేనని మరెందుకు సార్ వాట్ అదే 
మరెందుకో లిస్ట్ లో పేరు సెలక్షన్ కమిటీ అలా చూడలేదు రాజప్ప అంత కరెక్ట్ గానే ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు పోలీస్ రిపోర్ట్ లో ఒక చిన్న సమస్య మీ క్రిమినల్ రికార్డ్స్ వల్లే అతన్ని టీమ్ లోకి తీసుకోలేదు సార్ దానికి దీనికి ఏం సంబంధం సార్ వాడి మీద ఒక్క కేసు కూడా లేదు సార్ అంత దూరం వాళ్ళు ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి నేషనల్ టీమ్ లో ఉన్నాడనుకోండి మొత్తం టీం బస్ లో పోతుండగా మీ మీద పగొన్న వాళ్లు ఎవరో మీ అబ్బాయిని అటాక్ చేస్తే బాధింపబడేది మీ అబ్బాయి మాత్రమే కాదు బస్ లో ఉన్న మొత్తం ప్లేయర్స్ అందరూ దిడంట్ వాంట్ టేక్ సచ్ రిస్క్ నేను ఫీల్ అవుతున్నాను చెప్పండి ఏం చేద్దామంటారు సార్ వాడు వేరు సార్ నా వృత్తికి వాడికి ఏ సంబంధం లేదు వాడికి తెలిసిందల్లా ఫుట్బాల్ మాత్రమే సార్ వాడు అద్భుతమైన ప్లేయర్ సార్ వాడు నా కారణంగా వాడి లక్ష్యాన్ని దెబ్బతీయకండి సార్ ఇవేమీ వద్దు సార్ వాడి ప్రతిభకు మర్యాద ఉండాలి కదా సార్ దొంగలకి పుట్టిన పిల్లలు ఎంతో మంది పోలీసులు అయ్యారు తాగుబోతులకు పుట్టిన వాళ్ళు డాక్టర్లు అయ్యారు ఓ సాధారణ చెప్పులు కుట్టేవాడికి పుట్టిన బిడ్డ అమెరికాకి రాష్ట్రపతి అయ్యాడు కదా సార్ ఇప్పుడు తండ్రులకు మళ్లీ బిడ్డలు ఉండరు సార్ ఇది మీరు నమ్మాలి సార్ తమరు మనసు పెడితే అవుతుంది మీరిచ్చే ఈ అవకాశం వాడికి మాత్రమే కాదు వాడికి మళ్లీ అవ్వాలనుకునే ఎంతో మంది కుర్రాలు కూడా సార్ సారీ సార్ నాకు కొంచెం ప్లీజ్ సార్ మాట్లాంటే మనిషి చాలా మంచోళ్ళ ఉన్నాడు అవునా ఏం లేదు నాన్న మనం చేసే పనే సమస్య ఏంటి నీకు దానికి సంబంధం లేదని వివరంగా చెప్పాను చైర్మన్ అయ్యి బాగా అర్థమైంది తెల్లారేసరికి మీ అందరి పేర్లు లిస్ట్ లో వచ్చారు సంతోషమేగా సక్సెస్ కప్పుతో తిరిగి వస్తాను మిగులు నాన్న వెళ్ళావా వచ్చావా అన్నట్టు ఉండకూడదు వెళ్లిన చోట అందరూ మీ పేరు చెప్పుకునేలా చీల్చి చండాడి రండి బతికినంత కాలం మీ ఆట ఆళ్ళకు గుర్తుండాలి ఏంది తప్పకుండా గుర్తుండిపోద్ది నాన్న ఇప్పుడు నలుగురే మీరు వెళ్తా ఉంది మీ వెనకమాలు ఇంకా ఎంతో మందికి నేను దారి సోపాలయ్యా అలాగే నాన్న సరే మేము వెళ్ళొస్తాం రే బిగిలో అన్న పదిహేను రోజులు నువ్వు ఎటు ఊళ్ళో ఉండబోయేది లేదు స్టేషన్ కా ఐడి కార్డు వచ్చి ఉండాలి అబ్బా ఎక్కడ అదిగో ఆ మూవ్ అవని ట్రైన్ కి టాటా చూపిస్తూ నటిస్తోంది చూడు నాన్న ఆ ఎర్ర కొడుకు అబ్బో రే డొనాల్డు ఆ ఎర్ర కొడుకు నెత్తుకురాటర్ కాన్ ఆశీర్వాదం కూతురా నువ్వు మా నోడిని కప్పు గెలుచుకుని రాని నేనే ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతా రా నేను మిమ్మల్ని ఒకే ఒక్కసారి కావలుచుకున్నా ప్లీజ్ వచ్చేరా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాన్న మీరు తప్పు కనుకపోతే మీ ముందు ఒకే ఒకసారి అమ్మాయిని కావలుచుకున్నా ప్లీజ్ కావలుచుకోవాలంటే నేను ఒక్కసారి వస్తా నాన్న కప్పు ముఖ్యం మిగులు కాపు
తొలగించుకోరా జీవితం వేరుగా ఉండేది తను లేకుండా ఢిల్లీ వెళ్లిన మేము కూడా పెద్దగా ఏమీ సాధించలేకపోయాం అయినా ఫుట్బాల్ తెలిసినంతగా అందులో ఉన్న పాలిటిక్స్ గురించి మాకు తెలియదు సార్ ఒక్క వారంలో ఊరికి పంపించారు అందువల్ల దొరికిన ఉద్యోగాల్లో చేరిపోయాం తర్వాత రోజు సడన్ గా మైకేల్ అన్న ఫోన్ చేసి రమ్మన్నాడు ఒక క్లబ్ ఫామ్ చేరా ఫుట్బాల్ క్లబ్ కష్టపడే అమ్మాయిలు అర్హత ఉన్న అవకాశం దొరకని అమ్మాయిలు పిల్లలు ఆడపిల్లలు కుర్రాళ్లు కలలు కనేవాళ్లు ఎవరైనా సరే ట్రైన్ చేయరా మనలో ఒక్కళ్ళని కూడా రానివ్వలేదు కదా మనం వంద మందిని రెడీ చేసి పంపాలి తమ్మున్న వాళ్లతో రెడీ చేయరా ఒక టీంని ఎవడు అడ్డు పడతాడచ్చు మన లక్ష్యం నెరవేరాలరా తన పట్టుదలతో తయారైంది సరి ఈ టీం ఈ టీమ్ లో ఉన్న ఆడపిల్లలంతటినీ సెలెక్ట్ చేసింది కూడా తనే ఆ అమ్మాయిలు తినే తిండి వేసుకునే డ్రెస్ స్కూల్ ఫీజు స్పోర్ట్స్ కిట్ ట్రావెల్ మెడికల్ ఇవన్నీ ఇచ్చింది కూడా తనే ఆ అమ్మాయిలు ఎవ్వరికీ ఈ విషయం తెలియకూడదని నా దగ్గర మాట తీసుకున్నాడు సార్ ఆ అమ్మాయిల కన్నా కల వాళ్ల కల మాత్రమే కాదు మైకేల్ కన్నా కల అందుకే చెప్తున్నాను సార్ అతని ఒక్కడి వల్ల ఈ కల నిజం చేయడం సాధ్యమవుతుంది సరేనమ్మా నువ్వు ఇలా అంటున్నావు అతని మనసులో ఏముందో తెలియదే కిరణ్ ఏం తప్పు చేశాడు కిరణ్ ఏం ద్రోహం చేశాడు రా నీకు అన్న విని నాకు వీడు చాలా రోజులుగా అఫ్సాన్ లో ఉన్నాడు ఓ ఆరు నెలల పాటు వీని తీహార్లోనూ బీహార్లోనూ లోపలేస్తే వీడి పొగరాను గుర్తి స్టేషన్లో ఆగిందో అదే స్టేషన్లో ఇప్పుడు పదిహేను మంది ఆడపిల్లలు అదే కలతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఎవరైనా వచ్చి ఆదుకోకపోతారా అని ఈ ట్రైన్ మాత్రం మిస్ చేయకన్నా ప్లీజ్ సుమా ఏమైంది భర్త కన్ఫర్మ్ అయింది వెళ్దామండి అక్కా కొత్త కోచ్ ఎవరో వస్తారు అన్నారు ఆగుతాం కోచ్ లేకపోతే మ్యాచ్ అట్టాడేది ఆ సంగతి తర్వాత మాట్లాడదాం ముందు బ్యాగులు తీసుకోండి బయలుదేరదాం కోచి ఇందా
ఏంటి రెండు వెళ్దాం ఆఖరి క్షణంలో ఎవరైనా వచ్చి కాపాడకపోతారా అక్క కాపాడతారు కాపాడతారు పదండి వాళ్ళు కూడా అన్నారు పంపుతామని పంపలేదు కీర్తన ఎక్కువే ఆంధ్రప్రదేశ్ టీమ్ మేనేజర్ మీ టీమ్ ఎక్కడ ఎప్పుడు ఓసీ బస్సులు వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏసీ బస్సులు వస్తున్నారు హాయ్ సార్ ఐఎం మైకల్ రాజప్ప నవ్యాంధ్ర టీమ్ కోచ్ ఏ కోచ్ సైన్ ప్లీజ్ ఇది రావు రావయ్యా ఇటు వైజాగ్ లో ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు కోచ్ లేకుండా ఎక్కారు బట్ ఇక్కడికి వచ్చి దిగేటప్పుడు కోచ్ తో దిగారంటే వచ్చేదారులు నాగ్పూర్ లో రేగు పొలం అనుకునే వాడికి కోటో సూటు తగిలించి కోచ్ గా కన్వర్ట్ చేశారా సార్ టీమ్ అఫీషియల్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఏ బుద్ధు ఆల్రెడీ నేను మేనేజర్ ఉన్నాను పైగా ఓ కోచ్ కూడా వచ్చాడు టీమ్ అఫీషియల్స్ అందరూ ఉన్నారు తొందరగా రండ్రా ఏంటి ఆపిల్ వాచ్ సార్ ఇంత అడ్వాన్స్ గా ఉండడం నచ్చదు మైండెడ్ సారీ సార్ ఇంకెప్పుడు యూజ్ చేయాలి త్వరగా రండి ఎవరు ఈ అవెంజర్స్ అందరూ ఐరన్ మ్యాన్ హెల్ప్ కానోసుల్లా దిగుతున్నారు అర్థమైందిరా ఇదే రా మీకు ఎండ్ గేమ్ సార్ బిజీ హో ఫిజియోథెరపిస్ట్ అలాంటి వాళ్ళు బాటి ఎవ్వరూ లేరు మేమే ఒకరినొకరు బోర్లో పడుకోబెట్టి నొక్కుకుంటుంటాం కామెడీ చేస్తున్నావు మైకిల్ ఫోన్ లో ఉన్నాడమ్మా ఏమనుకుంటున్నారు ఈ ఫెడరేషన్ లో ఎవడో రౌడీని తీసుకొచ్చి కోచ్ అంటున్నారు అతను వెళ్ళిపోయే వరకు నేను మ్యాచ్ ఆడబోయేది లేదు ఏంటక్క అంత మాట సుమా కిరణ్ గారి ప్లేస్ లో ఇంకొకరిని చూడ్డానికి ఎవరికి ఇష్టం లేదు నీకున్న కోపమే మాకు ఉంది ఫెడరేషన్ రూల్స్ ప్రకారం మనం కోచ్ లేకుండా మ్యాచ్ ఆడడం వీలుపడదు వదిలే సుమా మనం ఎన్నిసార్లు షూస్ లేకుండా ఆడం పస్తులతో పడుకున్నాం అటువంటిది ఈ సిచ్యువేషన్ సుమా ఈ కోపాలన్నీ వదిలేసి మ్యాచ్ లో మనం విరగదీసేద్దాం కప్పు గెలిచి కిరణ్ సర్ చేతిలో పెట్టేసేద్దాం ఏ మళ్ళీ నేను రెడీ నేను రెడీ నేను రెడీ నేను రెడీ ఏంటర్ధరాత్రి అందరూ చెమ్మ చెక్కలు ఆడుకుంటున్నారు కప్పు గెలుచుకున్న తర్వాత మీ పని ఏమిటి నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడమే కదా రెండు నెలల్లో కప్పు గెలుస్తావు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా ఓకే అరే నువ్వు ఒకదాని ఆ అమ్మాయిలకి నేనెవరో తెలియదు వాళ్ళకి నేనెవరో అర్థమయ్యేలా చేసి మ్యాచ్ ఆడి కప్పు గెలిచి ఆ సంగతి వదిలే నన్నెందుకు తీసుకొచ్చావో అదైనా చెప్పు నాతో రొమాంటిక్ గా ఉండడానికా నీతోనా 
ఈ టీం గెలవాలంటే నేను కావాలి నేను గెలవాలంటే నువ్వు కావాలి ఏడేళ్ల తర్వాత నీ నోట లవ్ డైలాగ్ వింటున్నాను మాట్లాడితే Excuse me, gentlemen. Please sit down. Let him, let him, please. Me under ki Michael Rajapa matra me tarso. Naku matra me, bigal tarso. He's the pride of the nation. Our country's finest football player. After such a long time, he's back. Athani ke welcome chepakunda. Vella kurutu naru. నైస్ సార్ ఓ కల్ షూట్ అవుట్ వాట్ ఆ బట్ ఎ కమిషన్ ఫైల్ అన్ ఎఫ్ఐఆర్ పోలీస్ దిన్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఐ విల్ టేక్ ఎ డిసిషన్ నాట్ యు సారీ సార్ బిగల్ యు హావ్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ టుమారో యా ఐల్ డీల్ విత్ దిస్ ఆల్ ది బెస్ట్ యు థాంక్ యు సార్ సీ ఆన్ ద ఫీల్డ్ టుమారో థాంక్ యు లక్ గుడ్ మార్నింగ్ నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ ఇది సీనియర్ మెంబర్స్ నేషనల్ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ 2019 టోర్నమెంట్ తొలి రోజున ఫుట్బాల్ గేమ్ లో తిరుగులేని మణిపూర్ కి పోటీ గరంగా ప్రదర్శన చేస్తున్నారు మన ఆంధ్ర టీమ్ నేను జ్ఞాపకం ఉన్నా బిగల్ జ్ఞాపకం ఉన్నావు మిత్రమా ఏప్రిల్ ఫోర్త్ నా జీవితంలో మర్చిపోలేని మ్యాచ్ అదే నేను చివరిగా ఓడిన మ్యాచ్ నాకు అదే మర్చిపోలేని మ్యాచ్ ఏ అదే నువ్వు చివరిగా గెలిచిన మ్యాచ్ అదే నేను చివరిగా ఆడిన మ్యాచ్ మిగల్ మిగిలిన వాళ్ళకే ఇది ఆంధ్ర వర్సెస్ మణిపూర్ మ్యాచ్ నాకు సంబంధించినంత వరకు బిట్వీన్ సమ అండ్ బిగల్ చూద్దాం Be careful. What can you do? 
సంవత్సరాలు ఛాంపియన్షిప్ గెలుచుకున్న మణిపూర్తో నేడు ఆంధ్ర తలబడబోతోంది ఊరికి వెళ్ళిపోవాల్సింది డెల్హీకి ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాను ఊరు చూసి వెళ్ళు ఫస్ట్ మ్యాచ్ యువర్ టీమ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ ఈజీ విన్ ఫర్ మణిపూర్ ఇంత తేలిగ్గా మిస్ అయ్యేంటా అని ఫీల్ అవుతున్నారా మాకు మంచి కోచులు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ మ్యాచ్ గెలిచిండేవాడు ఫెడరేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనుకుంటా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తే మేము మిగిలిన మ్యాచెస్ అయినా టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చి గెలవడానికి ప్రయత్నిస్తాం థ్యాంక్ యూ ఏమైంది మైకేల్ ఒక్క మ్యాచే కదా దానికి ఎందుకు రిసెన్ చేయటం వాళ్ళు ఓడిపోయారని వెళ్ళిపోవట్లేదు సార్ ఇక మీద వాళ్ళు ఓడిపోకూడదనే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి చటర్జీ అని ఒక ఫ్రెండ్ రేపు వచ్చి ఛార్జ్ తీసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు మీరు చేసిన సహాయానికి థ్యాంక్ యూ రే ఏంట్రా ఇక్కడ వీళ్లే బాబు హాస్టల్లో మనల్ని రౌండ్ అప్స్ వేసింది రే ఇక్కడ వద్దు బయటికి వెళ్ళి చూసుకుందాం సారీ సార్ కాదు కాదు ఇది ఎక్కడే మాట్లాడాలి అదే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది 
ఏళ్ళ పంపింది ఎవరో తెలుసా అడుగా నమస్కారం నమస్కారం మీ క్రిమినల్ రికార్డ్స్ వల్లే అతన్ని టీంలోకి తీసుకోలేదు దే డోంట్ వాంట్ టేక్ సచ్ రిస్క్ సార్ నా వృత్తికి వాడికి ఏ సంబంధం లేదు సార్ సో మీకు నేను చెప్పిన కారణం నచ్చలేదు కదూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ రాజప మీ దృష్టిలో ఫుట్బాల్ అనేది ఒక స్పోర్ట్ కానీ మా దృష్టిలో ఇట్స్ బిజినెస్ స్పోర్ట్స్ అంటేనే డబ్బు ఒక్కసారి నేషనల్ టీంలోకి వస్తే అతను ఓటినా గెలిచినా ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంటుంది పెద్ద ఉద్యోగం సార్ రైల్వేస్ కస్టమ్స్ ఎయిర్పోర్ట్ అని ఎంపీ మినిస్టర్స్ బిజినెస్ మెన్ ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తులకి వాళ్ల పిల్లలు నేషనల్ టీమ్ లో ఉండటం అబ్రాయిట్ అందుకు వాళ్ళు ఎంత అడిగినా ఇవ్వడానికి సిద్దంగా ఉన్నారు మీ అబ్బాయిని నేను టీమ్ లోకి తీసుకోవడానికి ఎంత ఇవ్వగలరు పది పైసలు కూడా ఇవ్వను నేను ఎంతైనా ఇవ్వగలను కానీ ఆ పని చేస్తే నా బిడ్డ అర్హతని నేనే అవమానించిన వాడు అవుతాను వాడికి తెగింపు ఎక్కువ వచ్చేస్తాడు చూస్తాను నన్ను కాదని మీరు ఏం సాధించలేరు సార్ మేము ప్లేయర్సే ఈ ఫుట్బాల్ ఆట మాకు తెలియదు కానీ మాట దడ దడ పుట్టిస్తుంది వస్తా సార్ హలో నాన్న డన్ మిగిలి రావుదురు కొట్టు దగ్గర పొద్దునే వస్తా అన్న మర్చిపోయా సరే నాన్న నువ్వు బయలుదేరు నేను వచ్చేస్తా ఓకే నాన్న రండి రా తీసుకోవడానికి నువ్వు నన్ను డబ్బులు అడిగే ఉన్నది సంతకం పెట్టు నా పని పోతుంది సంతకం అట్టకపోతే మరి నీ ప్యాణం పొద్దు పర్వాలేదా పెట్టో సంతకం ఉన్నోళ్లు పైకి రావడానికి వెయ్యి అడ్డదారులు ఉన్నాయి పేద పిక్కి పైకి రావడానికి స్పోర్ట్స్ లాంటి ఒకటో రెండో ఉన్నాయి అందులోనూ వ్యాపారమా నా బిడ్డదే కాదు అర్హతలు ఉండి ఆడే అంతమంది పిల్లల పేర్లు పొద్దున పది గంటల కల్లా లిస్టులో రావాలి రాలేదే అనుకో ఈ పత్రాలు ఎక్కడుండాలో అక్కడ ఉంటాయి శర్మ పనే కదా పోయేదని తేడా చేసావే అనుకో ప్రాణం ఉంటే నిన్ను పనికి రాని వాడిగా చేసి పారేస్తా ఇతరుల కడుపు కొట్టి సంపాదించింది ఆపదలో ఎన్నడూ ఆదుకో చడ్డితోనే పో
వాడి స్థానంలో వాడిని మనం ఏమీ చేయలేము నా మాట వినండి వాడి కొడుకు ఢిల్లీకి వస్తాడు కదా అక్కడ వాడు సంగతి చేస్తాను వచ్చా చూస్తున్నాను వెళ్తానంటే వెళ్ళు మీకు తల్లకినే దీంతో సరి చేసుకుంటాను ఇంకా కుదిర్చాడు కదా మా నాన్న నీకు అది టాయిలెట్ లో మాస్ కోట్ వేసుకుని కోచ్గా ఉంచడం కొంచెం బోర్ కొట్టుద్ది అనుకున్నా కానీ విల్లన్ గాడు వచ్చేసరికి ఆటకి వేడి పుట్టుకొచ్చింది కదా నో ప్లేయర్స్ గ్రౌండ్ లో ఆడుకుంటారు మనం బయట ఆడుకుందామా చిన్న ప్లేయర్స్ కండగా ఉంటా కప్పు గెలుచుకుంటా ఆ తర్వాత మన చేతిలో నువ్వు మటాష్ అంట ఈ ఫుట్బాల్ అయినా మా నాలుగైదేళ్లగా మనకు కొంచెం దూరం అయిపోయింది కానీ శాతలన్నీ అమ్మా ఫ్లో లో ఉన్నాయి లో ఉన్నావు పవర్ లో ఉన్నావు అని ఈ గిల్లి కిచ్చుక ఆటలు ఆడావనుకో నీ తల్లి నీకంటే నేను బెటర్ ఆటగాడు సంజయ్ నువ్వు పాటలకి భయపడ్డాడన్నా రాజపాటని మాత్రమే చూసావు మైకల్ రాజపాటని చూసావే అనుకో దెబ్బకే హలో తమ రక్కర్ లేదు రావద్దన్నాం కదా ఎంత అవమానించినా ఫీల్ అవరా వెళ్ళండి ముందు ఇక్కడి నుంచి మన మధ్య ఒక బెట్ మ్యాచ్ ఓకే సింగిల్స్ ఏం కాదు వన్ వర్సెస్ లెవెన్ మీరు పదకొండు మంది నేను ఒక్కండి మీ గీత దాటి నేను మూడు గోల్స్ వేస్తాను నన్ను దాటి మీరు ఒకే ఒక్క గోల్ వేసి చూపించండి మీరు గెలిస్తే ఈ గ్రౌండ్ మాత్రమే కాదు ఈ ఊరే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను ఒకవేళ నేను గెలిస్తే నేన్ చెప్పినట్టే మీరందరూ విని తీరాలి ఏంటి సుమా భయమా పోచమ్మా రెడీ ఎస్ఐ గుడ్ మార్నింగ్ కోచ్ 
కట్టిగా గుడ్ మార్నింగ్ కోచ్ కట్టిగా గుడ్ మార్నింగ్ కోచ్ విన పడేలా గుడ్ మార్నింగ్ కోచ్ 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 గట్టిగా విన పడేలా గుడ్ మార్నింగ్ కోచ్ గుడ్ మార్నింగ్ కోచ్ నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ స్కోర్ ఎంత ఎవరైనా చెప్పగలరా మణిపూర్ మూడు మేము ఒకటి కోచ్ ఈ డిఫీట్ కి ఎవరు కారణం ఎవరు మిస్టేక్ సెంటర్ లో మల్లేష్ ఓబి మ్యాన్ మార్క్ చేయలేదు బాల్ మిస్ అవుగా ఏమవుతుంది కోచ్ కోచ్ ఇన్ బ్యాక్ నివే తనే బాల్ లోపల కలో చేసి స్వాతి స్ట్రైకర్ ని కవర్ చేయలేదు తన స్ట్రైకర్ ని కట్ చేసి గోల్ కొట్టింది కోచ్ కోచ్ నన్ను మ్యాన్ బ్లాక్ చేసేశారు కీర్తన మన్ షూటింగ్ రేంజ్ లో ఉందని బాల్ ని తనకి పాస్ చేశాను కోచ్ తనే షూట్ చేసినట్టు తన నాక్ పాస్ చేసిందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కోచ్ డిఫెన్స్ షేప్ లో లేదు అందువల్ల నేను బాల్ చూడలేకపోయాను అది వాళ్ళ మిస్టేక్ సో మీరందరూ బాగా ఆడానంటారు Let's start this session. Ball ne, ye naal gu targets lo, yedo gu target lo mere court tali. Ye worker porpa chesi na, ten strikes pariga tali. Ante ye goal line nuchi opposite goal line varku padi salu run cheyali. Got it? Yes, coach. Padi salu run cheyali. Sinde miss chesi na wale matra me kado. Total team, is that clear? Coach. Is that clear? Yes, coach. Ready? Ten strikes. straight uh, michael donald నాలుగు కిక్లు మిస్ చేశారు తర్వాత ఆల్ కిక్స్ గోల్ చేశారు ఎలా పాసిబుల్ కెప్టెన్ లేదు కోచ్ టీం ఆల్రెడీ ఫార్టీ స్ట్రైక్స్ రన్ చేశారు నేను మళ్లీ మిస్ చేస్తే మొత్తం టీం రన్ చేయాలి కష్టం కోచ్ కరెక్ట్ నువ్వు నీ కోసం మాత్రమే ఆడినప్పుడు నీ వల్ల కాల కానీ అదే టీం కోసం ఆడినప్పుడు నువ్వు గోల్ వేయగలిగాపుకు వెనకాల ఉన్న నీ పేరు కోసం ఆడదు గుండెల్లో ఉన్న నీ ఊరు కోసం ఆడు మీరు వేసే ఒక్కొక్క గోల్ మీ గోల్ కాదు మీ టీం గోల్ మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసే ఆడియన్స్ గోల్ మన స్టేట్ గోల్ ఇప్పుడు చెప్పండి మణిపూర్తో ఓడిపోవడానికి ఎవరు కారణం గట్టిగా వినపడేలా ఎండ్ ఆఫ్ సెషన్ డిస్పాస్ ఎస్ఐ కోచ్ పది గంటల తర్వాత ఏం చేస్తారు అందరు మళ్ళీనే కోటర్ కోటి దుప్పటి కప్పుకుంటాను రూమ్ కోచ్ చేయండి కంబైన్ స్టడీస్ ఏంటిది గజిని సినిమాలో ఉన్నట్టు ఏవేవో ఎక్కడెక్కడో అతికించారు అంత పైన అలా అతికించారు పిచ్చి పిచ్చిగా గీకి పెట్టారేంటి 
చెప్పండి ఇదే మన నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఆడబోయే ప్లేయర్ స్క్వాడ్ ఆ రెండు ఎందుకు ఖాళీగా ఉన్నాయి అనిత గాయత్రి ఎవరు వీడు కొత్త ప్లేయర్స్ దింపుతున్నామా మూడు సంవత్సరాలు ఈ టీం కోసం ఆడిన కీ ప్లేయర్స్ పోల్చి చెప్పాలంటే మన ఇండియన్ టీమ్ లో ఆడే విరాట్ కోహ్లీ ధోని మరి ఢిల్లీ ఎందుకు రాలేదు సార్ వీళ్ళు సహజంగా ఆడవాళ్ల పట్ల సమాజంలో ఉన్న వివక్ష మేమిద్దరం వైజాగ్ వెళ్లి మాట్లాడొస్తాం అంతవరకు టీం కి కోచ్ గా మారిపోమంటారా వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే చాలు అది చెప్పడానికి నేను పిలిచాను తీసుకోండి గౌతమ్ ఆయన బాబాయ్ స్నానం చేస్తున్నారు తొందరగా రమ్మని ఓకే పిన్ని మార్నింగ్ నాకు సరిగ్గా గుర్తురావట్లేదు మీరు ఏ బ్యాచ్ సారీ మీ ఇంట్లోకి రావడానికి నేను ఒక అబద్దం ఆడాను నేను మీ స్కూల్ మేట్ ని కాదు అయితే మీరు ఎవరు నేను మైకల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమెన్స్ ఫుట్బాల్ టీం కోచ్ ఓకే మీకేం కావాలి మీ వైఫ్ ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఆ విషయం మీకు తెలుసా ఎప్పుడో ఓసారి అన్నట్టుంది ఏదో స్టేట్ లెవెల్లోనో డిస్టిక్ లెవెల్లోనో ఆడానని హాకీనా వాలీబాల ఆవిడ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ టీమ్ లో కీ ప్లేయర్ టీం ఇప్పుడు నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ కోసం ఢిల్లీలో ఉంది గాయత్రి లాంటి ఒక ప్లేయర్ ఇప్పుడు మా టీం కి చాలా అవసరం మీరు అడుగుతోంది ఏమిటో నాకు బాగా అర్థమైంది కానీ అది ఏ విధమైన న్యాయమో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ మీ ఆవిడ చిన్ని చిన్ని డ్రైర్లు వేసుకుని ఓ వెయ్యి మంది ముందు ఆడితే మీరు చూస్తూ ఊరుకుంటారా ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ అండి ఇది ఈ వీధిలో మాకంటూ ఓ మర్యాద ఏడిసింది అదిగో ఒడియాలు ఎండ పెడుతోందే మా అక్క ఐఏఎస్ పాస్ అయింది కానీ ఉద్యోగానికి పంపలేదే మా వదిన ఉద్యోగానికి పోలేదు అసలు ఆడబిడ్డల్ని ఉద్యోగాలకు పంపాల్సిన అవసరమే లేదు అనుకునే వ్యక్తులు సార్ మీరేమిట్రా అంటే మా ఇంటి ఆడబిడ్డల్నే అరకొర దుస్తులతో గ్రౌండ్ లో ఆడమంటున్నారు నేను అన్నట్లో తప్పుందా క్షణం ఆలోచించండి మీరు ఇవి తీసుకెళ్తాను తీసుకెళ్ళి గాయత్రి నాకు కాఫీ స్ట్రాంగ్ గా సార్ మీరు ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవచ్చా మేము టీవీఎస్ లో ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ గా చేస్తున్నాను చాలా ఇష్టపడి చదువుకున్నట్టున్నారు అవును ఐఐటి లో ఫస్ట్ మార్క్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మీ ఫాదర్ పెద్ద బిజినెస్ మెన్ కదా ఎందుకు ఆ బిజినెస్ కంటిన్యూ చేయాలా మీరు అది మా తండ్రి గారి బిజినెస్ ఇది నా ప్యాషన్ సి బాలాగారు అబ్బాయి అనిపించుకోవడం నా అభిమతం కాదు సుదర్శన్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమే ముఖ్యం కరెక్ట్ సార్ బాలాగారు అబ్బాయిని అని చెప్పుకోవటం వల్ల మీ ఇండివిజువాలిటీ పోతుందని మీరు అనుకోవటం కరెక్ట్ అయితే సుదర్శన్ వైఫ్ అని చెప్పుకోవడం వల్ల గాయత్రి ఇండివిజువాలిటీ పోతుందని మీకు అనిపించలేదా సార్ ప్యాషన్ అనేది ఒక మగాళ్లకి మాత్రమేనా ఆడవాళ్లకు ఉండకూడదా అది కూడా పెళ్లైన ఆడవాళ్లకి అస్సలు ఉండకూడదా భార్యకి పూలు చీరలు నగలు కొనివ్వటమే భర్త యొక్క బాధ్యతని మీరు అనుకుంటే హంసో సారీ సార్ తన ఆశలు కలలు తెలుసుకుని వాటిని నిజం చేసిన వాడే నిజమైన భర్త మీరు చాలా గ్రేట్ సార్ మీకు ఇంటి పని చేయడానికి వంట పని చేసి పెట్టడానికి ఒక స్టేట్ ప్లేయర్ ఒక ఐఏఎస్ ని పెట్టుకున్నారు ఇది ఫ్లైట్ టికెట్ కాదు మీ వైఫ్ కలల సౌధానికి ఎంట్రీ టికెట్ ఏం చేయాలో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి సార్ సుదర్శన్ పారిపోను లేవు దాక్కోను లేవు గాయత్రి ఇస్ వాచింగ్ అనితని నేను చూసి మూడు నెలలు అయింది ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖు మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ కెళ్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళింది అనిత ఏంటి చీటికి మాటికి వస్తున్నాడు 
ఏంటదని ప్రాబ్లం నేను వెళ్ళి ఏంటో అడగనా ఉండి నేను మాట్లాడొస్తాను నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీకు అర్థం కాదా నువ్వు అనుకునే లాంటి అమ్మాయిని కాదు నేను ఎన్నిసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటావు నేను చెప్పింది విను రెండేళ్లుగా నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాను తీసవతల పరుస్తున్నా నేను సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను అదెందుకు అర్థం చేసుకోవే నువ్వు ఇరావే పోవే అని పిచ్చి వాగుడు వాగద్దు ఎవరైనా మనసుకి నచ్చితేనేగా ప్రేమించగలిగేది ప్లీజ్ నీకో నమస్కారం దయచేసి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు నన్ను వదిలే నాకు ఫుట్బాలే ముఖ్యం అదే నా డ్రీమ్ అదే నా లైఫ్ అది తప్ప దేని గురించి ఆలోచించను తలుపు కింద పోస్టు తీసుకెళ్లి పెడతాను తనకు ఆకలి వేస్తే తింటుంది లేకపోతే వదిలేస్తుంది న్యూస్ పేపర్ పెడతాను అందులో ఆ ఫుట్బాల్ న్యూస్ వస్తుంది కదా దాన్ని మాత్రం కట్ చేసి తీసుకుంటుంది అది చూసే తన ప్రాణంతో ఉందని నేను అనుకుంటాను ఈ లోకానికి తన ముఖం చూపించకూడదు అనుకుంది నాకు నా యువక్క ఆశ కూడా పోయింది నాకేం చేయాలో తెలియలేదు అనితతో నేను మాట్లాడొచ్చమ్మా వెళ్ళి మీరు మాట్లాడండి బాబు ఆ తలుపు దాటి మీ గొంతు తన గుండెకి వినిపిస్తే అది చాలు బాబు నాకు అనిత అనిత నేను మైకల్ నమ్మా ఇప్పుడు నేనే మీ టీంకి కోచ్ నీకు ఇన్స్పైరింగ్ కథ చెప్పాలి చెప్పనా ఓ బిడ్డ వాళ్ళమ్మ కడుపులో మూడు మాసాల గుడ్డుగా ఉన్నప్పుడు ఆ బిడ్డకి ఎదుగుదల లేదు దాన్ని తీసేద్దామా అని వాళ్ళమ్మని అడిగారట దానికి వాళ్ళమ్మ ఒప్పుకోలేదు పది మాసాలు పూర్తిగా మోసి ఆ బిడ్డకి జన్మనిచ్చిందట ఆ తల్లి అందరు పిల్లలు రెండేళ్లకే నడక మొదలెడతారు కానీ ఐదేళ్లొచ్చాకే ఆ పిల్ల మొదటి అడుగు వేసిందట అసలు నడుస్తుందా అనుకునే ఆ పిల్ల ఎనిమిదేళ్లకే ఫుట్బాల్ ఆడిందట పదిహేనేళ్ల వయసుకే జూనియర్స్ లెవెల్లో నేషనల్ ఛాంపియన్ పదహారేళ్లకే అండర్ ఎయిటీన్ పద్దెనిమిదేళ్లకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఒక మేజర్ యాక్సిడెంట్ జీవితాంతం చేతికర సాయంతో నడవాలని డాక్టర్ అన్నారట వాడు చెప్పిందంతా అబద్దం చేసి ఆరు మాసాలు పూర్తవకుండానే తను గ్రౌండ్ లోకి వచ్చింది స్టేట్ టీమ్ లో సెలెక్ట్ అయింది ఏదైతే తన బలహీనత అని అన్నారో దాన్నే తను తన బలంగా మార్చుకుంది తన జీవితంలో ఏది అనుకోకుండా జరగలేదు తను అనుకుని సాధించింది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇంతకు ముందు మళ్ళీనే ఇప్పుడు తనకి ఇంకొక ఛాలెంజ్ ఎవరో తెలిసిందమ్మా అనిత ఇప్పుడు నువ్వు బయటకు వస్తే నువ్వు వ్యక్తివి కాదు ఒక ఆదర్శానివి నువ్వు గెలిస్తే నీతో పాటు నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్న ఎంతో మంది గెలిచినట్టు బయటికి రా ఈ లోకానికి నువ్వు వివరాన్ని ఇంకోసారి చూపించు ప్రతి బకి ఆత్మాభిమానానికి మొహం అవసరం లేదు ఈ టికెట్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఇవాళ సాయంత్రం ఐదు గంటలకి నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఏదో కోపం ఉన్నట్టుగానే ఉంది లేదు సార్ అటువంటిదేమీ లేదు ఐఎమ్ ఫైన్ 
देना अन्ना लेफ्ट लेफ्ट एयरपोर्ट की राइट लो कदा वाली वेदा अम्मा वेदा सर इकड़कोचा चुप्तान अन्या प्रतिभा की आत्माभिमा की मोहम अवसर ले मोहन तो फुटबा आड़बो आड़पल मोहमीद ऐसी पोस नवे धैर्य का मोहन चूपस्त तिगत ने मोहा मूसकोवाली मुसगे का अवसर ले एंजल इंदो गेम प्लान सीनियर नेशनल फुटबा चांपियनशिप आंध्र टीम को जीवन मरण पोराट पोटी कमेंट्री बाक्स मिगली अरेस्टे हक नीचे कारण सीएम का जैता चाले स्टेशन मुझे पोली जीप दाँपे ब्लास्टे स्टेशन वैल क्रियेटा इधी चाले ना गन लाकने अड़को हेड कास्टेबल पटेल शूट कारण सर शर्मा स्कैच नीत्र 
प्लेयर्स की स्पेशल गारंटी स्केच रेडी का उन चलो पापा ने टी ठप ठप नहीं भरेगा बोतल दे यू हैव अ कप ऑफ टी एंड रिलैक्स ओके मनो ये वरन ना तो मुख्य है क्या तो मनो ये इन चेगल वाला दे मुख्य नाइंटी मिनट्स टेल भाई टाइम एंड टाइम दे टाइम है ना देखो ओके ओके तुम आ रही हो ना पढ़ी था अंदर लो तो ताला पढ़ी ना ब्रत के तरह में ये कर दो टीम के रास्ते में रुका उठा हो गई है सिक्योरिटी को अलर्ट सिग्नल दीजिए व्हाट मीडिया पे कॉल करते हैं क्या चल रहा है ऊपर कौनरे एडी एडी जोड़े ने सवेरे 10 बजे के आसपास दिल्ली विधानसभा की ओर जा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री के सुरक्षा वाहन के बीच में अज्ञात गाड़ी घुसाने के कारण पट्टू टाइम एंड टाइम दे ओ 15 मिनट साइड कर रहा चारे ने टाइमर में पट्टी बोला जय बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस पटेल राजा टाइम एंड टाइम दी वेरी इनके ये मेरा कारण उठे चप्पन सर सर दुख पता वेरी इनले सर नहीं पहले दर प्लीज पहले दर मैच उन्हें हाँ ते इनके ले दर ट्रा आई तो वाक्य करो ओपनिंग लोग सुपर मैटर जब पहले एंटर दे आ मानो योवर अन्दर मुख्य इनका दर मानवें चाहिए गलवाने दे मुख्य हों मी की डायलॉग सेट आउट करता है यस सर नहीं नहीं छुट्टा Impossible speed lau chena match awalan ke abe ni ushale gunte ikka dekna awal impossible. I will listen. I'm going to 
మంది దంగల్ ప్లేయర్స్ దించింది మైకల్ ఒక్కొక్కళ్ళు బంతిని తప్ప అందరినీ తంతున్నారు చూడు ఆ గుడ్ల గోపకాల రెఫరీ ఉన్నాడే వాడు విజిలెన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఐ కెన్ నాట్ టాయిలెట్ అబ్బా సారీ టాయిలెట్ కావాలని బుద్ధిన వాళ్ళని వదిలేసి మన వాళ్ళకి ఎల్లో కార్డు చూపిస్తున్నాడు అరుగో దున్న పోతులే దున్నారు చూడు వాళ్లే రెచ్చిపోతున్నారు
తాతావో నేను చూస్తానే ప్రతి బకి ఆత్మాభిమానానికి మొహం అవసరం లేదు నువ్వు గెలిస్తే నీతో పాటు నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్న ఎంతో మంది గెలిచినట్టు బయటికి రా ఈ లోకానికి నువ్వు ఎవరని ఇంకోసారి చూపించు కడుపులో రెండు నెలల బిడ్డని ఉంచుకుని ఆవిడ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టెన్నిస్ గెలిచారు మేరీకో బాక్సింగ్ లో వరల్డ్ ఛాంపియన్ మూడోసారి బిడ్డని కన్న తర్వాత ఆవిడ ఏషియన్ గేమ్స్ లో గోల్డ్ గెలిచారు పిల్లల్ని కంటం వాళ్ళని పెంచటం ఫుట్బాల్ ఆడడం కంటే ఎంతో కష్టం అది చేయగలిగితే ఇది తేలిగా చేయొచ్చు కానీ ఇది కోచ్ కి తెలియకూడదు ఏ ఆయనకి ఈ విషయం తెలిస్తే ఖచ్చితంగా నేను ఆడటానికి ఒప్పుకోరు నేను ఫైనల్స్ ఆడాలి కోచ్ ఇంత దూరం కష్టపడింది వృధా అవ్వకూడదు ఇప్పుడేంటి ఇది మైకిల్ కి తెలియకూడదు అంతే కదా మైకిల్ ఓసారి ఏంటి కొంచెం రా ప్లీజ్ మనం సుమా కీర్తన కనపట్టంలో కనపట్టలేదంటే ఇక్కడే ఎక్కడ ఉంటారు సరిగ్గా చూడు అన్న అన్ని చోట్ల ఎత్తుకామన్నా ఏడా లేరన్న ఏంట్రాండు అనేది ఎంతసేపు నుంచి కనపట్టలా అరగడ నుంచి అన్న కోచ్ సుమ బాయ్ ఫ్రెండ్ అశోక్ ఇక్కడ ఒక ఐటీ కంపెనీ లో జాబ్ చేస్తున్నాడు అతన్ని కలవడానికి వీళ్ళు వెళ్లారు అతనికి ఫోన్ చేశారా అతను అప్పుడే వెళ్లిపోయాడట వీళ్ళు ఇంకా తిరిగి రాలేదు ఏమయ్యారో ఏంటో ఓకే ఓకే ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఉంటారు వచ్చేస్తారు వచ్చేస్తారు ఒక్క మాట ఇంకో అరగంటలో సుమా కీర్తన ఇక్కడ ఉండాలి అరగంటలో ఉంటారన్నా ఏంజల్ హాస్టల్ వెళ్లి మిగతా వాళ్ళని భద్రంగా చూసుకో కీర్తనతో వస్తాను
చూడు నేను మాట ఇచ్చానో మర్చిపోను నీకు మాట ఇచ్చాను కదా నువ్వు వస్తే దాన్ని వదిలేస్తానని వదిలేస్తాను దాన్ని వదిలేరా నీకు మళ్ళీనే నేను ఇంకొకటికి మాట ఇచ్చాను అది పెద్ద ప్లేయర్ అని చెప్పారు అది ఉంటే నువ్వు గెలుస్తావని చెప్పారు అందుకే దానికి మందెక్కించి పంపమన్నాడు నాకు సంబంధించినంత వరకు నువ్వు ఎందులో గెలవకూడదు అంతే ఏంటి ఎక్కుతోందా మనసరికే జిబ్బులు లాగుతోందా మందెక్కించి పంపు కింద పడేశాడు చూసావుగా ఇప్పుడు నేను నేను చంపేశాను అనుకో మళ్ళీ నన్ను చంపడమే వాడి జీవితానికి లక్ష్యం అవుతుందిరా బుద్ధురా వీడి కోసం నేను వదిలేస్తున్నాను మనిషిగా మరణాన్ని ప్రయత్నించాలి పక్షులో నేను అరుణ్ వేణుగోపాల్ నాతో పాటు ముందు నేను నేను చెప్పా
పదకొండు శివంగులు ఆడబోతున్నాయి మిస్ అవుతానా ఆలోచించట్లేదు ఓ అన్నగా ఆలోచిస్తున్నాను ఈ గేమ్ లో ఆడడానికి మాత్రం నీకు పర్మిషన్ ఇవ్వను సారీ ఇటువంటి గేము ఇటువంటి టీము లోకల్లో నేను ఇంతవరకు చూడలేదు అయ్యో వామో దద్దీలు దద్దీలు పదకొండు మంది దద్దీలు నా తెలియక అడుగుతున్నాను మీరందరూ అసలు ప్లేయర్సా అలా చెప్పుకోవడానికి మీరు సిగ్గుగా లేదు ఏంటి కాళ్ళతో గ్రౌండ్ ని క్లీనింగ్ చేస్తారా క్లీనింగ్ కొంచెం వయ్యి అరంగా తనండి లేకపోతే బంతికి నొప్పుడుతుంది భయం బుడత ఆటగాళ్ళని చూసి భయం సరిగా పాస్ చేయడం తెలీదు సరిగా డిఫెండ్ చేయడం తెలీదు ఫూల్స్ ఫూల్స్ ఏంటంటే ఏంటి ఆ చూపు ఏంటి ఇక అంతే అందరూ వచ్చిన దాన్ని వెళ్ళటమే గో అది గోదు గోదుగో మీ నక్షకి పెళ్లి సంబంధం చూడమనండి కీర్తన పో వెళ్ళు పీటీ టీచర్ జోగుని కోసం ఎదురు చూస్తుంది పో అదే గారికి కావాల్సింది వేస్ట్ టోటల్ వేస్ట్ ఫినిష్ ఎక్కడ పోచమ్మ ఎక్కడ తినమ్మా బాగా తిను 
తినడానికి మాత్రం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళడం తెలుసు గ్రౌండ్ లో పరిగెత్తమంటే నీకు కష్టం కదూ పరిగెత్తు అంటే చాలు గొర్రెలతో ఏంటిది ఏంటే ఇది మీరలా మాట్లాడుకుని ఇంకుతున్నావుగా ఏదో పని చేయదో కోచ్ మీరు అలా మాట్లాడుకుని కోచ్ మిమ్మల్ని మా నాన్నలా చూసుకుంటున్నా గుంటమ్మా కోచ్ వద్దు అవునే అంటాన నిన్ను వెయ్యి సార్ అంటానే నిన్ను గుంటమ్మా గుంటమ్మా ఏం చేస్తావే ఈ కోపాన్ని గ్రౌండ్ లో చూపించు నా ముందు ఎగరడం కాదు ఏంటి మైకల్ అలా మాట్లాడా నిప్పు రాజేశాను నెక్స్ట్ నలభై నిమిషాలు ఆడపిల్లలు ఆడపుల్లులే ఆడతారు చూడు గుంటమ్మా పెనాల్టీ షూట్ అవుట్ చాలా రసవత్తరంగా ఉంటుంది రెండు జట్లకి ఇప్పుడు తలా ఐదు తడవలు ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది గోల్ కొట్టడానికి ఈ పెనాల్టీ షూట్ అవుట్ లో గెలిచిన వాళ్ళే ఛాంపియన్స్ ఆంధ్ర టీం ఫస్ట్ పెనాల్టీ కేక్ కమింగ్ అప్ అండ్ మీనాక్షి
నా కలని విచ్ఛిన్నం చేయదు తాను విచ్ఛిన్నం కాదు 